I would like to, uh, two more people to pray. J'aimerais que deux autres personnes prient. Uh, because the problem also with a divided heart is God. Parce que le l'autre problème avec un cœur partagé c'est Dieu. The Bible says. La Bible dit. Let not a double-minded man believe that he will receive anything from God. Un aucun homme irrésolu ne pense pas qu'il puisse recevoir quelque chose de Dieu. A divided heart, un cœur partagé, garantit the non answer of any prayer. Garantit le fait qu'aucune prière ne sera exaucée. We don't even pray enough. Nous ne prions même pas assez. But imagine that you pray. Mais imaginez que tu pries. And you have something fundamental. That makes you God never to answer your prayer, no matter how how uh, how serious is your need. Et tu as en toi quelque chose de fondamentalement de fondament qui s'oppose de manière fondamentale à ce que Dieu puisse. Imagine. Let three people come and pray. Que trois personnes viennent prier. If, if your prayer cannot be answered, si tes prières ne peuvent pas être exaucées, with all your needs, avec tous tes besoins, because God does not know when you will give up. Parce que Dieu ne sait pas quand tu vas lâcher. In, in uh, Mayo Olo, a Mayo Olo, Brazak had a retreat with some with leaders. Le frère Zach avait tenu une retraite avec les dirigeants. I think it was in 2007. Je pense que c'est. In 1998. En 1998. In that retreat. Dans cette retraite là. Brazak asked the Lord. Le frère Zach avait demandé au Seigneur What is your perfect will about the goal of the ministry? Quelle est ta volonté parfaite au sujet du but de notre ministère? Du, du but du ministère, pardon. For this year. Pour cette année. God told him nothing. Dieu ne, le Seigneur ne lui a rien dit. He came back again. Il est revenu. And ask the Lord. Il a demandé au Seigneur. What is your perfect will about how much money we should give to you as a family this year? Quelle est ta volonté parfaite par rapport au montant, à la somme d'argent que nous devons te donner en tant que famille cette année? God told him nothing. Dieu ne, Dieu ne lui a rien dit. He asked about five things. Il a demandé environ cinq choses. And God said nothing. Et Dieu n'a rien dit. So Brazak was disturbed. Alors le frère Zach était dérangé. Because it's not it's not normal for God not to answer him. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'était pas. Parce que ce n'était pas normal que Dieu ne lui réponde pas. So when he asked the Lord. Donc quand il a demandé au Seigneur. Lord, why are you not answering me? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? I believe that I'm sincere. Je crois que je suis sincère. In, in wanting to know your will. En voulant connaître ta volonté. And God told him. Et Dieu lui a dit. According to your faith. Selon ta foi. Let it be done unto you. Qu'il te soit fait. What you have already decided to do. Ce que tu as déjà décidé de faire. If you change it. Si tu le changes. The next goal. Le nouveau but que tu vas établir. Will not be accomplished. Ne sera pas accompli. My power does not back those who don't know. Those who, are not, who don't know what they want. Ma puissance ne va pas appuyer ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. If you told God. Si tu avais dit à Dieu. Want to give you a hundred thousand people? 
Nous voulons te donner 100 000 personnes. And, uh, halfway through, Et chemin faisant, you realize that the thing is so impossible. Tu te rends compte que la chose est très impossible. And you change the goal. Et tu changes le but. And say we will give God 40,000. Et tu dis que nous allons donner à Dieu 40 000. You will not give God 4,000. Tu ne pourras pas donner 4 000 même à Dieu. God will abandon you. Dieu va t'abandonner. Because you have a divided heart. Parce que tu as un cœur partagé. Who has understood? Qui a compris? So the Lord told him. Donc le Seigneur lui a dit. I don't listen to those who change their minds. Je n'écoute pas ceux qui changent d'avis. And I don't put my power to back those who are ir 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 irresolute. Je ne mets pas ma puissance pour soutenir ceux qui sont irrésolus. And he told him, Et il lui a dit, if you decided to give me 10, 000, si tu t'es décidé à me donner 10 000, and you change, et tu changes, pardon, sorry, and say 5, 000, et tu dis 5 000, how do I know you will not change again to 3, 000? comment est-ce que je saurais que tu ne vas pas changer pour ramener à 3000. And when you get to 3000, how do I know you will not get to 1.5? Et quand tu seras à 3000, comment saurais-je que tu vas pas ramener à 1500? And when you get to 1.5, how do I know that you will not get to 700? Et quand tu seras à 1500, comment saurais-je que tu vas pas ramener à 700? So I'll give you nothing. Donc je ne vais rien te donner. Because you don't want anything. Parce que tu ne veux rien. You have a divided heart. Tu as un cœur partagé. When you say you wanted 10,000, what what was it for? Quand tu as dit que tu voulais 10 000, c'était pour quoi? C'était en vue de quoi? Now that you say you want 5,000, what of that? The reason for which you wanted the wanted 10,000. Et maintenant que tu dis que tu veux 5 000, et, 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 quand est-il la raison qui t'a motivé à vouloir 10 000? So you lied. Donc tu avais menti. Now the 5000 you want is for what? Maintenant les 5000 que tu veux, c'est pourquoi? How do I know that that one now is not a lie? Comment est-ce que je saurais que ces 5000 ce n'est pas un mensonge? You gave up the other one. Tu as abandonné l'autre. What prevents you from abandoning from giving up this one? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner cet autre ci who has understood? Qui a compris? Let that kind of person not expect that he will receive anything from God. And that's the story of many people. Et ça, de plusieurs. Now you have to see Can, two, can three people come and pray? Est-ce que trois personnes peuvent venir prier? When you start with this disciple maker, quand, quand on commence avec un tel faiseur de disciples, and then halfway through you break things. Et puis chemin faisant tu romps la, la relation. Because the person did not treat you well. Parce que cette personne là ne t'a pas bien traité. Then you are going to the next disciple maker. Et puis tu passes au prochain faiseur de disciples. When Priscilla was very young, Quand Priscilla était très jeune, I told Priscilla, j'avais dit à Priscilla, I don't know where life will carry you. Je ne sais pas où la vie va t'amener. But when you shall want to get married, mais quand tu voudras un jour te marier, and you meet a boy. Et que tu vas rencontrer un garçon. And the boy tells you, et que ce garçon te dise. You are the most wonderful sunshine on earth. Tu es le, le, le soleil le plus radieux du monde. I said, believe him. Je lui ai dit, crois-le. 
When they ask him, et puis demande lui, Have you ever loved another girl? As-tu jamais aimé une autre fille? If he says yes, s'il dit oui, ask him what happened. Demande lui qu'est-ce qui s'est passé. If he tells you, s'il te dit, that she was a crook. Quelle était une escroque? That the prophecy of what he will say about you very soon. C'est la prophétie de ce qu'il va dire de toi très bientôt. The one he broke with, who is he is calling today a crook, was also one day a wonderful sunshine. Celle de qui elle s'est, il s'est séparé et qui l'appelle maintenant escroc était une fois une, un soleil radieux. The one he is telling you today that she says she was a sorceress that the devil sent into his life was once a darling. So in, in this man's head, darlings become sorcerers, sunshine becomes crooks. Just know that you have, in the way they treated the others that passed, is the prophecy of how they will treat you. Sache juste que la manière dont on a traité celle qui était avant toi est une prophétie de la manière dont on va te traiter. I vowed when I was uh, 19. J'avais juré quand j'avais 19 ans. That I, if I will not marry a girl. Que je ne vais pas épouser une fille. That will speak evil of any boy that ever slept with her. Qui, ne, qui va dire du mal d'un garçon quelqu'un qui a couché avec elle avant. If she tells me, si elle me dit, I, I did not know anything. He just forced me. He deceived me. He fooled me. Je ne connaissais rien. Il m'a forcé. Il m'a, il m'a trompé. And I can marry a, a girl who has been forgiven for fornication. Et je peux épouser. Yes. Je peux épouser une fille qui a été pardonnée de la fornication. But I won't marry a girl who is disloyal. Mais je ne peux pas épouser une fille qui est déloyale. Who can stand before me? Qui peut se tenir devant moi? And deny the feelings that she has once had. Et renier le sentiment qu'elle a une fois éprouvé. If she denies herself like that, si elle se renie elle-même comme ça, I have nothing. Je n'ai rien. I hear that men are jealous. J'apprends que les hommes sont jaloux. Yeah, we are all jealous. Oui, nous sommes tous jaloux. But let her be true. Mais qu'elle soit au moins vraie. Let her at least say. Qu'elle dise au moins. I loved him. Je l'ai aimé. How can she deny what she felt? Comment est-ce qu'elle peut renier ce qu'elle avait ressenti? What do I have? Qu'est-ce que je peux espérer? She can deny herself. Elle peut se renier. Who will she not deny? Qui est-ce qu'elle ne va pas renier? I don't like fornication. Je n'aime pas la fornication. At least be, be, be. Don't, don't be a divided person. Au moins, ne sois pas une personne qui a un cœur partagé. God will not even know what to do with you. Dieu ne saura même pas quoi faire avec toi. One girl asked me that uh, when I was a missionary. Une fille m'avait demandé quand j'étais missionnaire. That there is that she has a very kind. Now they say a, a boy who is very kind, but she's an unbeliever. And that he's even better than all these many, many, many of these brothers. Et qu'il est mieux que plusieurs de ses frères. And that she, she will marry him. Et qu'elle va l'épouser. I told, I told her that I will bless you. Je lui ai dit, je vais vous bénir. I will bless you. Okay. Je vais te bénir. I said, bad. Et j'ai dit, mais when your father-in-law shall come home, quand ton beau-père viendra vous rendre visite, 
Don't call me. Ne m'appelle pas. Because he will come with many gifts. Parce qu'il viendra avec beaucoup de dons. You are a child of God. Tu es un enfant de Dieu. And he is a child of the devil. Et lui, il est un enfant du diable. And it is permitted for father in laws to visit there. Et there, there. Et les permis de rendre visite. To their, to their, to their children who are married. À leurs enfants qui se sont mariés. And bring gifts. Et leur apporter des dons. When you are father in law, the devil shall come Donc, with quand... sickness, curses, eh? The Donc, death of their children. Le viendra avec les malédictions, les maladies. Those are his gifts. Ça, ce sont ses dons. Don't complain. Ne te plains pas. He's a gentle unbeliever. C'est un non croyant gentil. With a terrible father. Avec un love. père terrible. If you married a this uh, un, un wonderful brother in the church, si tu épousé ces frères qui ne sont pas merveilleux dans l'église, their father will also come and visit you people. Ton, leur père viendrait vous rendre visite. And he will come with his gifts. Et il viendrait aussi avec ses dons. Love, la joy, joie, la joie, peace, la paix, tenderness, la tendresse. Why, why would you have a divided heart? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un cœur partagé? You think I will follow you to say that the boy that you call gentle, I will come and say he is wicked, that I knew him where. You are the one who wants to marry him. You are the one who knows him. Did I know him? Tu penses que je viendrais te dire que le garçon que tu dis être gentil, que je veux dire qu'il est méchant, je le connais où? C'est toi qui le connais. <laughs> but Mais, I know his father. Je connais au moins son père. <laughs> Your future father in law. Ton futur beau père. And I don't want to have anything to do with your father-in-law. Et je ne veux rien avoir à faire avec ton beau père. Who has understood? Qui a compris? Okay, when I don't hear. Vous avez compris. When you marry that unbeliever, quand tu vas épouser ce non-croyant, what should God do with you? Qu'est-ce que Dieu devrait faire avec toi? The man he is in sin and and uh, uh, he's lost in sin and trespasses il est perdu dans ses péchés et ses god wants to curse him dieu veut le maudit and let everything that he has be cursed et que tout ce qu'il a soit maudit and you have become what he has et toi tu es devenu une des choses qu'il a who will stand on your way qui va se tenir sur ton chemin one girl went and brought her boyfriend Iron him, polished him, arranged him, told me that the boy is wonderful. Une fille était venue, elle avait amené son copain, l'avait bien emballé, nettoyé, et bien paqué, pa- paqueté, et avait, m'avait dit que ce garçon est merveilleux. Que c'est un croyant consacré. Me, I knew that the boy never, he never, he never believed. Moi, je savais que ce garçon n'avait pas cru. But since I also knew that she herself, I don't know whether she has believed. Et puisque je ne savais pas si elle-même avait cru. If one unbeliever find a, a nice unbeliever and the one marry my own day, now wait here. Si une non croyant trouve un bon non croyant et veut se marier, mon problème n'est pas là dedans, c'est quoi? I told them to go ahead. Je leur ai dit d'avancer, de continuer. When they got home, quand ils sont arrivés à la maison, they were welcomed by the boy's father-in-law and by possibly by her father-in-law. Ils ont été accueillis par le beau-père de, de, du garçon et évidemment. Non, par le père du garçon, son beau-père. <laughs> par le père du garçon. Et probablement, et probablement même son père, même... Son, son père à elle. Son, son père, voilà. Et tu vois, 
les enfants de l'autre là. You see the children of the other one. Quand ils entrent dans la chambre. When they go to the room. Ils s'entrent grimpes. They knock at each other. They box each other. Il n'y a pas d'habit. And there's no refri. Aucun d'eux ne va méditer le lendemain pour se repentir. None of them will meditate the following day to repent. Look at the divided heart. Regardez un cœur partagé. What Brian Enoch is saying about our ministry is not just about our ministry, it's about God. God will not hear your prayers. Ce que le frère Enoch vient de dire concernant notre ministère, ce n'est pas seulement par rapport à notre ministère, c'est aussi par rapport à Dieu. Parce que Dieu ne va pas exaucer tes prières. If God does not know what you are committed to, si Dieu ne sait pas à quoi tu es engagé, He doesn't even know what to give you. Il ne saura même pas quoi te donner que trois personnes prient. That God will bless us with a revival that will that will produce a complete abhorrence for a divided heart. Que Dieu nous envoie un réveil qui va produire une haine totale d'un cœur partagé. If a man gets to a point where his prayers, he, he's not even sure whether his prayers will be answered. What does he have? Si un homme arrive au niveau où il n'est même pas sûr si ses prières peuvent être exaucées, qu'est-ce qu'il a encore? Abraphons, read for us Hebrews 11, verse 15 and 16. Abraphons, s'il te plaît, lis pour nous Hebreux chapitre 11, verset 15 et 16. Gloire à Dieu! Amen! Hebreux chapitre 11, les versets 15 et 16. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Another version. Une autre version. Version française courant. Hébreu chapitre 11. Du verset 15 au verset 16. S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Amen. Amen. En effet, Version parole vivante. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner Non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu ne juge-t-il pas indigne de lui de se faire appeler leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il leur a préparé une cité dans les cieux. Amen. Amen. Je vous lis ce qui ressemble à la Torah, mais c'est ce ma grosse version. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qui avait quitté, qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure partie qu'ils désirent, c'est-à-dire la partie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Uh, when I read that passage as a young believer, Quand j'avais lu ce passage étant jeune croyant, two things struck me. deux choses m'ont frappé. The first one is that la première, c'est que when somebody has abandoned the world, c'est que quand quelqu'un a abandonné le monde, and he is regretting il se met à regretter. He will create temptations to carry him back. 
Il va créer des tentations pour le. Ses regrets vont créer des tentations. Okay. Ses regrets vont créer des tentations pour le ramener dans le monde. Everything you regret having abandoned to follow Jesus will come back to you. Tout ce que tu regrettes d'avoir abandonné pour suivre Jésus va te revenir. A divided heart. Un cœur partagé. Un cœur partagé. Creates temptations. Crée des tentations. Be there telling God how you have sacrificed this one, sacrificed this one, sacrificed this one. He will give you opportunities to take it back. Reste là à dire à Dieu comment tu as sacrifié telle chose, sacrifié telle chose, sacrifié telle chose. Dieu va te donner une opportunité. Oh uh, non. Je suis en train de dire que quand tu te mets à, à montrer à Dieu combien tu as sacrifié ceci, sacrifié tel pour, euh, pour venir vers lui, je t'assure, le Dieu du ciel va te redonner des occasions pour reprendre ce que tu lui as dit que tu as sacrifié. S'ils avaient la nostalgie. Du pays qu'ils avaient laissé, ils allaient avoir l'occasion d'y rentrer, d'y re retourner. They would have had an opportunity to go back there. Et la deuxième chose, frère. And the second thing, brethren. Dieu regarde. God looks. À ceux qui ont un cœur singulier. À those who have whose hearts are single. Et qui veut de lui. And who want him. Et il les adopte. And he adopts them. Il n'a pas honte d'eux. He's not ashamed of them. Quand tu penses que Dieu a besoin de prouver. When you think that God needs to prove. En te farotant. By pitting you. Parce que tu as sacrifié des choses. Because you have sacrificed things. Pour venir vers lui. To come to him. Non. No. Il va te donner l'occasion d'y rentrer. He will give you an opportunity to go back there. Dieu a honte de certaines personnes. Dieu a honte de ceux qui ont un cœur divisé. God is ashamed of certain people. He's ashamed of those who have a divided heart. Et il ne les adopte pas. And he doesn't adopt them. Il a honte d'être appelé leur père. He's ashamed to be called their father. Si on, si, on a, si, on a, si on a emprunté ce chemin d'aller vers Dieu, c'est mieux qu'on connaît avec qui on a traité. Parce que si tu commences à faire l'amour avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu, dans bientôt, tu vas piétiner la personne sans même savoir que tu as offensé la personne. Vrai ou faux? Le Dieu à qui on a cru. Si on veut que lui, il s'attache à nous, on ne peut pas avoir de chantage dans notre esprit en voulant faire comprendre à Dieu. En, nous, en, nous, en pensant à, au melon et au au, au concombre. Even as a leader. Même en tant que dirigeant. I want you to know that that's how I think. J'aimerais que vous sachiez que c'est comme ça que je réfléchis. Once you start trying to show me. Dès que tu commences à essayer de me montrer. To boast about what the God has, God and our ministry has cost you. À, à te vanter de ce que Dieu et notre ministère t'ont coûté. I will do everything to try to pay you if I can. Je vais tout faire pour essayer de te payer si je le peux. Because you have no future in this ministry. Parce que tu n'as aucun avenir dans ce ministère. You have no future. Tu n'as aucun avenir. The shareholders of this ministry. Les actionnaires de ce ministère. Are those who give it their all and it is not enough. C'est ceux qui donnent leur tout et ce n'est pas suffisant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In another 10 years. Dans les 10 prochaines années. 
in another 10 years. Dans les dix prochaines années, when we will be looking at the faces that are ahead of us, will your face be there? Quand on sera en train de regarder les visages devant nous, est-ce que ton visage sera là? You know, and God knows. Tu sais, et Dieu sait. In one of the churches we planted in Nigeria. Dans une des églises que nous avions implantées au Nigeria. There was a sister. Il y avait une sœur. Her tithes alone. Ses dîmes seules. <laughs> used to be so much. Était beaucoup. She was working in the oil industry. Elle travaillait dans une industrie pétrolière. And she was a director. Et elle était une directrice. I don't think that for you, who have grown in Cameroon, without knowing what happens with, in, in, in Limbe with Sonara, that you know what it looks like Je to be a director. Je ne pense pas que pour vous autres qui avez grandi au Cameroon et qui ne savent pas ce qui se passe à la Sonara, ce que ça veut dire que d'être directeur dans une industrie pétrolière. Uh, their, their, their salary is not the one that you count. Leur salaire, ce n'est pas le genre que tu peux compter. Uh, let me tell you, at the time we were in Nigeria, at that time. À cette époque, quand nous étions, à cette époque là, quand nous étions au Nigeria. For you to have an idea. Pour vous donner une idée. The salary of a director general. Le salaire d'un directeur général. Of a parastatal. D'une un, société para public. Oh. Uh, before the salary increases, it was around 8,000 naira. Avant l'augmentation de salaire, c'était environ 8,000 naira. At that time, one naira was almost equivalent of, of 2,000, of two uh, you, uh, dollars. Uh, no, uh, uh, one dollar was uh, the equivalent of about two naira. À cette époque-là, un dollar équivalait à environ deux naira. So don't, don't hear 8,000 naira and think about the naira of today. At that time, 8,000 naira was 4,000 dollars. Quand on dit 8,000 naira, ne pensez pas à la valeur du naira maintenant. À cette époque-là, ça équivalait à 4,000 dollars. À that time, à cette époque-là, that sister's tithes Le dîme de cette sœur was 80,000 naira per month. C'était 80,000 naira par mois. That was she brought. C'est ce qu'elle apportait in the church. À l'église. That was plenty dough. Ça c'était beaucoup de dough. One day, un jour, she got up in the morning. Elle s'est réveillée le matin. On Sunday morning. Un dimanche matin. And one of our brothers. Et l'un de nos frères. Who was still just about 150 in the church. Nous étions encore environ 150 dans l'église. One of the brothers went and met him here at home. L'un des frères allait la rencontrer chez elle. And, and said, Et lui a dit, Sister, this, I have come to see you. Sir, tell, je suis venu te voir. She said yes. Elle a dit oui. So I've come to tell you. Elle, il a dit, je suis venu te dire. To stop coming to our church. De cesser de venir dans notre église. You are not qualified. Tu n'es pas qualifié. Brother Theodore does not know. Le frère Theodore ne sait pas. That every time he's shouting at you for coming late to church, that you left your house very early. You went to this other church for one and a half hour. <laughs> then you leave from there and run and come to 
our church. And then he will be shouting at you that you have come late. He does not know that you have a divided heart. Le frère Toro ne sait pas que chaque fois qu'il te gronde parce que tu es venu en retard, il ne sait pas que quand tu es parti très tôt de chez toi le matin, tu es allé d'abord dans une église. Tu as fait une heure trente là. Tu as l'habitude. Tu as l'habitude d'aller d'abord dans une église. Et tu fais une heure trente là-bas, après tu cours pour venir à l'église et tu arrives en retard et tu grondes. Il ne sait pas que tu as un cœur partagé. This thing is not for you. Cette affaire, si ce n'est pas pour toi. I've come to drive you. Je suis venu te chasser. <laughs> From our church. De notre église. Don't come. Ne viens plus. Leave our church for us. Laisse nous notre église. You don't have a place there. Tu n'as pas de place là. Il ne voulait pas que la sœur vienne nous souiller. Avec un cœur partagé. You know when the sisters come and soil us with a divided heart. C'est parce que euh, la plupart des Camerounais manquent de conviction que euh, le fait que quelqu'un donne l'argent mais ne donne pas la légende va paraître pour vous important. Le frère là lui a dit on ne veut pas ni de ton argent, ni de toi, ni ne viens pas. Je suis venu te chasser de notre église. Et on était seulement 150. C'est comme ça qu'il a excommunié la sœur là. Sans annoncer ça. Without announcing. Et il est rentré. Came back. And told me, I have driven this sister. J'ai chassé cette. She is not part of us. Elle fait pas partie de nous. Let her leave this vision for us. Qu'elle nous laisse cette vision aussi. She is not inside. Elle n'en fait pas partie. He did not gossip. Il n'a pas gomméré. He went and visited her early on Sunday morning. Il est allé lui rendre visite tôt le dimanche matin. To drive her. Pour la chasser. Hallelujah. Amen. May God send his angel. Puis Dieu envoie son ange. To either convince you or chase you. Pour soit te convaincre, soit te chasser. He just told her, leave this thing for us. Il va juste laisse nous cette chose ici. He told her that. Il lui a dit. Leave this vision for us. Just leave it for us. Leave it for us. S'il te plaît, laisse nous cette vision. Laisse nous cette vision. Go for the other church. Va dans l'autre église. Dans l'autre église. He did not say come to our church and abandon the other church. He said go. Il n'a pas dit eh, viens dans l'autre église et abandonne l'autre église. Il dit non, va dans l'autre église et laisse nous notre vision. The sister obeyed. Cette sœur là obéit. Hallelujah. Amen. Father, I want to thank you for this brother who saw things and considered you and consider the price paid to be able to stand and stay in your house. I pray that you help us, pastors, Lord, to take our relationship with you and our relationship with the members you give us seriously, to consider eternal life values and to consider keeping the people in compromise, so oh God. And that this will teach us a lesson, and teach us a lesson, and teach us a lesson, that the souls of people are better than money, better than relationship, better than whatever they may offer, oh God. And that we will treat them the way you will treat them, to save souls, to save souls, to save souls. Help us, Lord. Help us as we hear these things, so we may put it into practice. Oh Lord, and be delivered from the wickedness of loving people's money and things rather than their souls. In Jesus' name, amen.